또 베르만이군요. 아, 미천이 분이 있고. 다경 과정이군요. 안녕하세요. 혜롱이 레오 하오 가오 순이 보호자입니다. 어머, 뒤에 저 장난감 블럭도 도배를 많이. 가만있어. 혜롱이 이제 패키니즈고 11살, 이제 6kg 나가는 아이고. 레오는 아메리칸 도베르만 블루탄이고요. 제일 든든하고 일단 아빠 말도 제일 잘 따라주고. 야, 어이구. 아, 저 친구는 이상하다. 저 파란색이라고 얘기하거든요. 네, 털색이 예. 블랙이 아니네. 근데 이제 하우는 이제 아메리칸 도베르만 블랙탄. 에너지가 넘치는 친구고 하나를 하면 은 둘을 하는 그런 친구. 가오는 어, 유럽 도베르만이라고 37kg, 38kg 정도 나가고. 오, 코스가. 어, 이거 많이 보면 도베르만 매니아인데요? 그러게요. 순이는 이제 골든 리트리버 한 30kg 정도 나가고. 저희 집 애들은 다 수컷인데 순이만 안 컷입니다. 유일하게. <웃음> 첫째 페롱이는 동물병원에 3년 정도 이제 방치돼 있다가 안락사를 해야 된다는 그런 소식을 듣고 키우게 된 애가 이제 페롱이. 레오는 이제 대형견을 한 3, 4년 정도 고민을 하다가 이제 분양을 받게 된 이제 첫째 도베르만 레오. 아이고, 잘했어. 어머, 어머, 저렇게 작았어. <웃음> 동호회에 들어가서 이제 활동을 하다가 파양당한 애가 있다. 소식에 이제 두달 정도 임보를 하게 되었는데 이제 정이 너무 많이 들고 어디 갈 데도 음, 없을 것 같고 그래가지고 이제 아까 우리가 키워보자. 한참 이제 두 마리에서 이제 끝이다. 라고 생각하고 이제 잘 살고 있었는데 또 어느 순간 이제 가오가 갑자기 번식장에서 좀안 좋은 소식으로 이제 어디 갈 데가 없다고 이제 인보 맡을 때를 찾고 있는 와중에 근데 하오가 이제 약간 좀 싸나운 그때 시기여가지고 트러블이 없으면 우리가 인보를 한 1, 2주는 해주겠다 했는데 잘 놀아주더라고요. 그래서 문제없이 인보를 하다가 갈 데가 없을 것 같은 또 그런 또 마음에 키우게 된 아이가 가오고 순이는 너무 귀엽고 너무 이쁘고 하면 안 된다는 걸 알지만 분양을 알아보고 순이를 데리고 오게 됐습니다. 여러 가지 이유로 이렇게 대가족이 되셨네요. 반려견을 다섯 마리를 키운다는 건 정신 같은 일이에요. 바로 일가가 일단 눈 뜨면 애들 똥오줌 치우고 패드 다 치우고 애들 밥 주고 간식 주고 저도 밥 먹고 애좀 낮잠 자고 그러다 또 일어나면 애들 똥 치우고 오줌 치우고 패드 치우고 또 닦고 그다음 청소기 돌리고 빨래하고 뭐 애들 터그 놀이나 이런 거 해주고 저녁 되면 은 산책 갔다가 와서 똥오줌 뭐또 치우고 어머 하루 다 지나가네 계속 뭐 똑같은 반복이죠. 개를 엄청 사랑하시네. 일상생활이 불가능합니다. 기다려, 기다려. 기다려. 어, 어! 어, 어! 와, 이제 정신 없으시겠다. 안 줘, 가만 기다려, 기다려. 안 먹히네. 애교가 안 먹혀. 순이로 온 
하나 안돼 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 아이고 와실 틈을 안 주네. 미칩니다. 다섯 마리 돌아가면 미쳐 미쳐. 미쳐. 